。哦，坤哥，他这边不是我问了，他是不给开啊。这炮坑有什么不给开的？人多他就只要人够他就开啊。我、哦、们那,那要要多少个人啊？七八个人他就开了。七八个人。对，那我们三个人怎么搞嘛？这边战斗兄弟这么多人，你还愁人不够啊？随便呼一下就有了。哇、哦，你你呼一下，你呼一下。你等我一下，你呼一下。兄弟们，兄弟们，队长过来了，斧头集合，斧头集合，喂鱼啊，喂鱼啊，起来喂鱼啊，不要睡了，快一点，快一点，救救你兄弟们，快一点。你说等一下会不会下雨啊？这个天，这个天谁说的清楚啊？<笑>你这个就跟雨就跟你带来似的，每一次来一次下一次雨，就跟广东雨神一样。啊，三百是吧？对。那等一下，如果说是下大雨，停不停中？我们这除了下暴雨跟打雷，没有停中这个说法。嗯你就你这样还想钓鱼？你有没有钓鱼精神了、啊？我就问一下而已吗？那你钓不钓嘛？钓钓钓钓钓钓钓钓钓。你这边钓场老板都这么暴躁的吗？你别管他，那个是老板的儿子。那这个塘你钓过没有？可不可以玩翻倍的？有钓过，这边玩不了翻倍。这边不像广东那边，你看你这个一来都遇到下雨降温，掉一点，低掉一点。我们先把这个动料给它捏碎，那毕竟今天的一个收费也在三百，呃，不管它舆情怎么样，我们先该准备的还是要准备好。啊，希望今天这个舆情跟老板一样的暴躁啊！就把这个动料跟这个丝给它打开。特别是这丝里面呢，还有比较粗的那些，给它打开啊。这动量呢，这丝打均匀了以后，我们就开始要把这个丝，呃，打，给它打断重组。像这种呢，把这些丝打断以后重组，这整个呃丝变会变得更细、更紧实一些，然后状态呢也是很更加细腻一点啊。这也是我们很多的呃钓友呢，开开拉大球会忽略掉的一个步骤。他有时候开出来的，丝打均匀了之后一拉，然后一大坨在那里，然后另外的一部分呢就会更加的呃呃，一边松散一边紧实，然后下去之后呢，呃，这种拉丝啊残留的一个丝会会很多。好 ，OK， 完了之后呢，我们再进行叠叠压一下，叠压出出来以后呢，这。这个动料的一个状态啊，它就会拉出来的比较饱满，比较腐垢性会会更好。这个还是根据舆情来决定的啊。如果说你想爆一点，那你，呃，那你可以不用去使劲的叠压它，让它松散就行了。如果说你想紧实一点，去下底的情况下，那你就简单的压一下就行了。好 ，OK， 我们动料就动料就全部开完了。我先上来呢，用的是一支三米的杆子，主线二点零，直线零三的一个 PE 线，浮标丝线一点七五克。我看一下这个舆情有没有有没有这个老板那么暴躁啊？先抽，我们先不管它，先把鱼聚过来再说。这些这些兄弟们一点都不讲武德，他们直接都开始钓，开始抽，都上鱼了。我这边还没准备好，这都快上岸了。人<笑>家都快上岸了，这是毛的，第一条鱼还是毛的，麻烦，可能这个鱼又跟又跟那天一样的，这鱼又要下又下不来，估计又是这种起伏乱沉的这种状态，像像这种的情况呢，很麻烦的。它如果说不在底好好吃，那它浮起来，它又不接，那就会很快这些口呢就打没了，有可能会持续的一个鱼口时间呢，可能是呃半个小时，也有可能是更短，啊，尽量压啊。你这什么东西嘛？这么冲的吗？我在窝子里面呢，开始已经进鱼了，但是呢，鱼进的不多，所以我们在这种情况下下去呢，它会给一些动作慢慢磨、慢慢磨的时候呢，我们呃不要去等它，直接起。我
，因为这个时候窝子里面的鱼群数量少了，所以就会造成它的这个支口啊，没就没有那种抢食的一个状态。我们如果说越等，你窝子里面聚的鱼也少了以后呢，这种动作会持续的时间更长。那么你反复的去抽，抽到什么样的为止，就是一下去给动作。一下去马上马上给动作给口的那种的，我们可以稍微的把这个速度啊减缓一下频率，然后减缓一下，你看，来了不？有，就是前面做钓的时候不要贪，就是看到这窝子里面呢来了一点点口，就开始去守去等它，越是在前期你越守越等，那么你的口会在在后面呢会越来越慢。因为你窝子里面鱼聚的不够多，你只有说是频率打快一点，打到下去就给动作，下去给给动作，这种时候呢，你窝子里面才会出现抢食，然后你所给出来的一个口呢，也会相对来讲呢会比较真实一些，这个很很容易去理解。比如说现在你窝子里面只有几条鱼在那里吃，爱吃不吃的，那如果说你窝，它本来就是两三条或者四五条在那里爱吃不吃的磨来磨去。那你如果说你窝子里面是十几条、二十几条之后呢，你就会发现他们就会开始抢了，因为一两条的时候他不吃，他都有的吃，他都爱吃不吃的，他有的吃。如果鱼多了，你不吃，另外一个就抢，所以就就跟人是一样的啊。哇，这个鱼，这个鱼都被被钓了多少次了，嘴巴都变形了。非常加油啊！我跟阿龙打赌，赌了一条法子。你又有我什么事？阿龙说你钓不了这鱼，我都钓得到。你有这回的鱼口还可以，要说是像这种鱼口啊，他再给我持续个半个小时左右，一百斤应该是没什么问题的。就是说嘛，我对你钓罗非还是蛮有信心的。我对你也有信心。把这分分我一半，两包就好了，一半。两包啊，两包就好。啊，两包。哎，没打到，哦，这口打着了啊。散炮都不带，带什么散炮对吧？两那两包华子还想让我带散炮，不可能的。专心钓。哎，这口没打到。头没，头发都收没了，别烧了，<笑>钓鱼吧，那分你一半。呃，分我一半是吧？那分我一半我就带散炮了，等着啊！你看，你看我上一条鱼给你看，他说我这条鱼呢没有没有预期当中的那么狂躁，但是口还是有，打快一点的话，节奏打快一点还是呃吃得牢的，喏，这不就来了吗？这个炊事班的人怎么能上战场呢？大哥，你是来搞笑的吧？完了完了完了，这会儿啊，这些天瞬间黑下来了，黑压压的，瞬间这个鱼口就停了，啊，还真被他们说中，这很麻烦的。这天压下来了以后呢，啊，这些鱼明显就离你，然后不吃。
。为什么有时候呢，速度要练快一点？就是因为每个黑坑、炮坑也好，它的一个开口期很有限，它不是一直鱼在吃东西。像现在，它说给你停了就停了。那你在前面鱼非常好口的时候，你钓不多，你后面你就钓不多了。对啊，这是我们大多数呢，我们去钓黑坑也好啊，炮坑也好，都会面临的一个情况。有有的塘呢，花了十分钟；有些有些塘呢，花了半小时；有的呢，时间长一点，一个小时、两个小时的都有。偶尔呢，会碰到呢特别好的一个鱼群，就是全场四个小时都有口的这种，但是基本上很少见。那另外一种呢，就是说那种密度特别特别低的那种休闲塘，偶尔会来一口，全天有口，但是口特别慢，偶尔来一口，偶尔来一口的那种呢，啊、呃，摸鱼状态。那么这个呢，就是考验一个呃基本功的一个重要性，抢鱼的呃速度的重要性。那比如说它全场，呃，它全程呢四个小时，它只有十分钟的开口期。如果说你会打，你打得快的情况下，十分钟就已经上岸了。如果说你不会打的一个情况，那啊、呃，你在开口期的时候，你就你就钓了几条鱼，或者说边钓的时候呢，边去跟人家聊天呐、啊，或者说边去那个搞七搞八，在前面没有准备好，那么到后面停口的时候，你再怎么努力没用了。这也是很多的钓友呢都会出现的一个问题啊。换鱼是三米九的，三米九的出去呢，这子线就用零点八的子线，零点八的礁石线，浮漂呢，吃铅一点四克，杆子呢是一只六点五 H 的杆，就试一下啊，先开始先先扎一下吧，你把抄网给我，抄网给我，挡着一现在是没用了，你把抄网给我。哦，这么能磨的吗？尼龙线呢、啊？怎么磨的就跟零三，就跟那零六的 P 一线一样的磨法？我没用，你换了零八，从零六的 P 一线换了零零八的，它还出的是这个口，那就说明跟你线没关系了。没用，发现这个是一模一样的。那还不如爆了一点，嗯、呃，收了吧，那没用。线小没有什么优势，没用的，不用打出去了。你在这个位置你就看得到了。嗯。怎么样，队长？你干嘛去了？刚才跑回去了一趟。华子没了？华子没了？你看你自己你看一下。<笑>是，差不差，差不多有多差不多三个小时没口啊，有多少条？八十五，啊，八十五没有一百斤的，绝对没有的。你说嘛，你看，他那、呃、一一一斤以上的少一些，对吧？一斤一斤以下的居多。八十五条没有。我就说你八十斤嘛，对吧？不到一百斤，可能平均八十五条就在八十五斤，八十到八十五斤左右。那华子没了？没了，都没了呗。那老板，我可以收干不？<笑>这种天也没办法。不不不，我我我们再商量一下。我这么拼命，对吧？刚才下这么大雨，人家都跑完了，我一直在这里坚守。那那你是不是我？是不是先给先给我搞一包花子再说？<笑>没问题，没问题，没问题。<笑>收收收收收，收吧收吧、啊、收啊收。最近没有办法的。哥哥都跑了，只有我在这里。哥哥都跑了。就是呢，像像今天它有一波好口，就是在小鱼那边呢出现了一波好口，就是是动作比较快。然后我们这边开始，我们这一排开始钓的时候呢，口就特别特别慢。再到后面一直那个天一阴下来啊，天黑压压的阴下来，快要下雨的时候，就一下瞬间收口，全塘收收口。再加上暴雨下下来了，他们都跑了，跑去跑去干嘛去了？<笑>不方便讲啊，哦。后面呢？那雨一下来了没？就全部跑了，躲雨去了，跑跑那边喝茶去了。
然后我们这边打了后，整个后面的一个过程两三个小时就钓了，就只钓了五条鱼。它就是很奇怪的。那么这也是我们在黑坑当中常见的一个问题，开口期是非常有限，给你一个半个小时左右的一个一个开口期，你能抢多少抢多少，抢没了嗯就没了。那么我们这一期呢就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见啊。这里得记得找空哥拿华子啊！好的，收吧收吧。啊，再不收得又下大了。来，收吧。